Здравствуйте, меня зовут Максим Драч. Я сертифицированный специалист Microsoft. Работаю в компании Кибербионик Systematics. Я рад вас приветствовать на информационном ресурсе для разработчиков программного обеспечения ITVDN. Тема данного урока – шаблоны элемента управления. И сегодня мы поговорим о том, что же такое логическое и визуальные деревья, а также разберем шаблоны элементов управления. Итак, на этом слайде представлено описание логического дерева. Что же это такое? Это некая последовательность элементов управления, которые размещаются в окне. Итак, представьте себе, что у вас есть окно, в котором в контейнере компоновки grid размещается кнопка. Как же это будет выглядеть? Окно, grid, кнопка, и в кнопке есть контент. Контент. Соответственно, вот наша последовательность элемента управления. И это и есть логическое дерево. И именно благодаря существованию логического дерева мы можем использовать routed event, а также наследование стилей, потому что для их работы необходимо это дерево. Давайте перейдем к следующему слайду. И здесь мы рассмотрим непосредственно на примере, что же такое логическое дерево. Итак, соответственно, у нас есть окно, в котором размещаются две кнопки. И размещаются они в Stack Panel. Соответственно, Windows это первый элемент, Stack Panel второй, далее кнопки. И в кнопках есть контент, типа string first button и second button. Вот наш контент. Соответственно, в разметке это выглядит совершенно обычным образом. Windows, Stack Panel, баттоны и их контент. Соответственно, вот что собой представляет логическое дерево. На этом слайде представлено описание для визуального дерева. Что же это такое? Это некое расширение для логического дерева. И на самом деле все элементы, из которых состоит логическое дерево, они разделяются еще на несколько частей. Например, та же кнопка содержит три другие составные. Button Chrome, Content Presenter и Text Block. Соответственно, визуальное дерево позволяет нам изменять элементы управления, заменяя только один какой-то элемент или расширяя его. Также визуальное дерево помогает нам разрабатывать шаблоны для элементов управления. На этом слайде представлено визуальное дерево. Соответственно, мы также видим Windows, Stack Panel, но кнопка состоит из трех частей. Вот они. Итак, Button Chrome – это, соответственно, тема Windows, которая установлена. Content Presenter – он хранит себе весь контент, который есть в кнопке. И этим контентом является String. Соответственно, вот что собой представляет кнопка. Она состоит из трех частей в визуальном дереве. Для работы с логическим и визуальным деревьями, соответственно, нужно использовать два класса System.Windows.Logical3Helper, а также System.Windows.MediaVisual3Helper. На этом слайде представлена утилита Snoop, и с помощью этой утилиты можно разбирать логическое и визуальное дерево любого приложения, которое написано с помощью WPF. Но работу со слупом мы рассмотрим немножко попозже. Давайте сейчас откроем первый пример и рассмотрим работу логического и визуального деревьев. Итак, в этом примере мы рассмотрим, как же можно сделать приложение, которое бы показывало визуальное дерево. Итак, давайте запустимся. Итак. Вот наше окно. Здесь есть несколько кнопок. Нажимая по любой из них, мы запускаем другое окно. Соответственно, вот это окно. И это окно будет показывать нам визуальное дерево. Итак, у нас есть Windows. Нажимаем, получаем Border. Далее Addoner Decorator. Далее Content Presenter. Stack Panel. Button содержимое баттонов, 
Соответственно, окно состоит из бордера. Также в бордере есть аддонор декоратор. Это декоратор, который задает стандартный вид для окон в Windows. Далее в декораторе располагается контент Presenter, в котором содержится весь контент окна. И в нем содержится Stack Panel. В Stack Panel содержится кнопка. Одна и вот вторая. Соответственно, кнопка, как вы уже знаете, состоит из трех частей. Button Chrome, Content Presenter и Text Block. Button Chrome – это, соответственно, тема для Windows. Content Presenter, соответственно, содержит в себе контент, Text Block, в котором располагается текст. Вот так можно отобразить Visual 3. Чтобы посмотреть Logical 3, достаточно использовать вьюшку. Есть такая View, Document Outline. И, соответственно, вот с ее помощью можно просмотреть логическое дерево. Итак, она содержится в View, Other Windows и вот, Document Outline. Окей, хорошо. Что же у нас содержится в XAML разметке для первого окна? Stack Panel, в котором есть два баттона. Отлично, давайте перейдем в код Behind. Соответственно, здесь в обработчике на кнопку мы создаем экземпляр. Visual 3 Display. Соответственно, вот это окно. И далее на этом экземпляре обращаемся к методу Show Visual 3, передавая туда, соответственно, текущее окно, Window 1. Далее мы обращаемся к этому экземпляру и вызываем метод Show. Давайте же перейдем в него. Здесь в XAML разметке содержится только три view с именем три elements. Хорошо, что же здесь происходит? Итак, вот в этот метод show visual 3, соответственно, мы передаем окно window 1. И вы видите, что он принимает аргумент типа dependency object. Поэтому этим аргументом может выступать фактически любой элемент WPF. Далее, соответственно, мы обращаемся к Treview и удаляем все элементы, которые в нем могли бы находиться. Соответственно, далее мы вызываем метод ProcessElement, передавая туда тот аргумент, который мы получили, и в качестве второго элемента указываем Null. Итак, вот этот метод. Соответственно, первый аргумент типа DependencyObject, то есть наше окно. Второй аргумент, соответственно, это родительский элемент для текущего элемента, то есть родительский элемент для окна. Но, как вы видите, его нет, поэтому мы сюда передали null. Итак, здесь, соответственно, мы создаем экземпляр TribuItem. Item. Соответственно, здесь мы создаем некий узел. И далее, обращаясь к свойству header этого узла, мы задаем, задаем ему имя. У нас имя window. Хорошо. Далее мы проверяем. Если previews item null, то тогда мы добавляем этот элемент, соответственно, в коллекцию preview. Хорошо. Далее мы, соответственно, переходим в цикл form. Здесь мы проверяем, обращаемся к Visual 3 Helper, к его методу getChildrenCount и, соответственно, передаем element. Этот метод возвращает, соответственно, количество дочерних элементов для текущего элемента, для окна, соответственно. И в теле этого цикла мы будем рекурсивно вызывать метод ProcessElement, передавая туда то, что вернет метод getChild. Соответственно, он возвращает дочерний элемент по указанному индексу для вот этого элемента, для window. И вторым аргументом мы указываем item. Соответственно, item это будет родительский элемент для вот этого дочернего. Итак, соответственно, сюда мы передаем это значение, сюда это. Далее мы опять попадаем на эту строку. Что же будет теперь? Соответственно, вот window. И далее мы создаем дочерний элемент. 
дочерний элемент, как вы помните, был у нас border. Создаем его. Далее мы проверяем условия. И теперь это условие не соблюдается, потому что previous item не null. Соответственно, мы его добавляем в коллекцию previous item. Далее опять заходим в цикл и опять рекурсивно вызываем. Далее переходим к донор декоратор и так далее. И с помощью рекурсии мы, соответственно, получаем все элементы, все дочерние элементы для текущего элемента, для окна.